Kembali lagi, nongki lagi, ngopi lagi. Kenalin aku Megi dan aku Kelvin dan kita akan menemani kalian di episode ngopi hari ini. kehadiran bintang tamu yang spesial banget yang pasti kalian familiar deh kenapa? karena bisnisnya udah ada di mana-mana di Singapura dan kita pasti tahu deh pernah makan restoran-restoran oke gak usah lama-lama lagi langsung aja kita sambut this is the stay at home life Kak Nabila Kolida halo 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 yuk silahkan duduk Kak silahkan duduk thank you thank you apa kabar Kak? Hai. baik luar biasa sehat Hai. selalu Kak? sehat sehat, sehat. Nah, Kak, mungkin sebelum mulai, Kakak bisa perkenalan singkat dulu lebih dalam nih sebelum kita ngobrol kayak Kakak asal dari mana, terus kuliahnya dulu di mana. Boleh. Aku halo, aku Nabila Holida dan dulu aku kuliah di James Cook University Singapore. Dulu aku juga mantan Indonesia US ex community. Oh, wow. Dan aku asalnya dari Jember. Jember. Nah, tahu nggak? Tahu dong. Tahu, 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 Pasti tahu, tahu. tahu dong. Ya, ya, Jember. <laughs> Terus aku juga uh, sekarang pekerjaannya adalah seorang entrepreneur di bidang makanan dan juga uh, sebagai content creator boleh nggak sih? Boleh Jember. dong, boleh banget. Ya. Karena konten kakak tuh viral banget dan semua masuk FVP kita. Eh, kan? Iya. Amin. Tepuk tangan dulu dong. <laughs> Sebelumnya kita mau berterima kasih pada Kak Nabila Maulida karena udah nyemuti waktunya untuk ngobrol bareng kita di acara ngopi hari ini. It's my pleasure, thank you for having me. Our, Our pleasure, pleasure too. Okay. Nah Kak, mungkin Kakak bisa jelasin bisnis Kakak tuh apa sih Kak di sini sebenarnya? Oke, okay, jadi aku tuh awalnya bisnis ayam geprek. Oke. Okay. Makanannya aku fokusin adalah ayam geprek karena waktu itu tahun 2016 kan baru baru viralnya tuh ayam hmm. geprek dari Jogja. Nah waktu itu pas tahun 2018 aku mikir kok nggak ada ya ayam geprek di Singapura padahal di Indo tuh udah rame banget yang jual ayam geprek hmm. kayak menjamur di mana-mana. Hmm. Akhirnya aku mikir. Kenapa ya nggak jual aja? Tapi kita hmm. mulai dari home base aja dulu. Hmm. Soalnya waktu itu kan uh, sambil kuliah. Terus udah semester akhir, ya udah deh sekalian aja. Awalnya tuh iseng-iseng loh. Hmm. Akhirnya aku ngajak ini ngajak partnerku, which is my husband. Oh, uh, oke. Okay. <laughs> sekarang husband ya, yeah, dulu okay. pacar. Iya, yeah, dong. Nah, terus sekarang. akhirnya ya udah jadi jadilah papa ayam yang sekarang ini Ais. awal mulanya sih kayak gitu wah luar biasa inspiring banget ya ceritanya inspiring ya banget, gila. Uh, kira-kira dengan kakak ada nggak uh, perbedaan dari kita yang berbisnis di Singapura sama di Indonesia dan kayak mungkin menurut kakak pros and cons yang bisnis di Singapura itu apa sih menurutku perbedaannya bisnis di Indo sama di Singapura ya hmm. kebetulan dulu sebenarnya aku pernah punya bisnis di Indo oh ya kalau boleh tahu apa kak Iya, jadi sama juga sih Papa Ayam juga. Oh. Jadi awalnya tuh dulu Papa Ayam, hmm. aku nggak pernah sharing di mana-mana sih. Awalnya Papa Ayam itu untuk bisnis di Indonesia. Oh, so okay. the name was already there. Cuma kita nggak pernah kepikiran mau jual ayam geprek gitu loh. Cuma kita mau jual sesuatu yang based ayam. Hmm. Karena aku emang bukan beef eater, bukan uh, lamb eater juga sih. Jadi hmm. memang makanan sehari-hari kita yang comfort tuh menurut kita ayam. ayam. Nah, jadinya. Uh, aku mikir oh ya udah deh bikin deh papa ayam namanya tapi awalnya akhirnya di Singapura oh. kita mulainya setelah di Singapura itu mulai yang home base dulu hmm. kan sempet pulang ke Indo setelah graduation di situ aku bikin restoran papa ayam waktu itu aku jualnya salted egg chicken salted egg chicken oh, iya pas waktu viral viralnya salted egg oh. waktu itu okay. jadinya Uh, juga jualan akhirnya aku ngerti nih oh ternyata beda ya di Singapura sama di Indonesia kalau di Indonesia tuh hmm, orang-orangnya lebih price sensitive sih menurutku hmm. kayak harus promo 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 terus dari Senin sampai Minggu gitu harus banyak promonya yeah, yeah. dan kalau di sini tuh orang-orang lebih less price sensitive hmm. karena mereka ada demand ya di sini hmm. okay. jadinya aku ngerasa oh ya ya orang kan pada sibuk kerja jadi mereka cuma pengen take away pulang ke rumah ya udah gitu aja dan juga kalau di Indo tuh 
lebih banyak dukunnya <laughs> dukun <laughs> jadinya ya udah sih kayak lebih nyaman di Singapura juga environmentnya hmm. lebih convenient hmm. terus hmm. Uh, kita kan memang tujuannya pengen ngenalin sambel-sambel otentik Indonesia Bisa. di Singapura gitu dan syukurnya orang-orang di Singapura tuh pada nerima gitu loh ya berarti Karena, backgroundnya kakak pengen mengenali makanan-makanan Indo ke luar negeri ya benar terutama wow. sambelnya sih luar biasa cinta Indonesia hmm. banget nih ternyata <laughs> nah kak mungkin kita move on ke next topik kali ya kan Boleh. kakak tadi ada mention kakak pernah di Indo GCU juga ya kak iya nah pengalaman apa sih kakak di Indo GCU mungkin dulu sebagai komiti di sebuah event atau sebagai komite Indo GCU boleh kakak share kak jadi dari Indo GCU atau kegiatan organisasi waktu kuliah dulu aku tuh ngerasa lebih ada ini ya time management mm-hmm. karena kalian pasti uh, kalian pun juga sekarang ini pasti juggling between uh, belajar kegiatan sosial mm. jadi aku merasa kayak kenapa nggak kita ikut organisasi yang emang bermanfaat buat kita yeah. karena you choose your circle karena mm. you get to choose your circle in that way nggak mm. berkawan dengan um, atau melakukan hal-hal yang tidak berguna yang enggak bermanfaat yeah. gitu loh mm. oke okay, networking juga uh, salah satu hal yang mungkin penting ya mungkin penting atau mungkin enggak hmm. tapi kalau punya teman yang sesama orang Indo hmm. waktu itu aku rasain kayak cuma sebatas sharing tolak angin aja tuh udah <laughs> udah lifesaver banget udah feeling homely <laughs> banget benar ya. benar kalian ya, kita nggak semuanya di sini punya keluarga ada yang datang ke sini sendirian hmm. kayak aku datang sini sendirian yeah. gitu jadi aku merasa kayak uh, pengalamanku di di Indo Jisoo tuh benar-benar berharga dan valuable ada banyak memories yang bisa aku apa ya kenang gitu sampai sekarang oh iya dulu pas, pas waktu sibuk-sibuknya belajar ada exam tapi masih sempetin juga buat meeting buat ngatur event lah karena banyak banget eventnya kan betul, ya betul, banyak betul. banyak of course it's tiring hmm. tapi kayak at the end of the day dapat pengalaman yang berharga kayak kapan lagi sih kita kuliah hmm. wow luar biasa syarat tuh Indo Jisoo berarti ini ada sesepuh kalian sesepuh <laughs> Senior nih senior. Iya. Kalau boleh tahu kak, ada nggak tips and trick untuk bagi time managementnya waktu dulu kakak kuliah? Kayak kuliahnya gimana? Terus sekalian bagi waktu buat organisasi juga. Oke, okay. dulu waktu aku kuliah aku uh, utamain pasti belajar dong. Hmm. Karena kita kan tujuannya ke sini untuk kuliah. Iya. Yeah. I never skip class. Kayak aku jarang banget skip class. Hmm. Kenapa? Karena cari way. Yeah, sure, yeah. <laughs> Nah, dulu hmm. uh, waktu aku awal kuliah hmm. ada dosen marketingku waktu itu aku ingat banget namanya uh, Profesor eh, sorry Dokter Ortega hmm. dia bilang kayak gini kalau misalkan kalian tuh di, dikirim ke sini hmm. jauh-jauh dari negara asal kalian sama orang tua kalian buat belajar hmm. kalau misalkan kalian skip kelas bayangin deh one day kalau anak kalian yang skip kelas perasaan kalian as a parents tuh gimana hmm. nah, kayak ada kayak dia pernah bilang as, kadang parents tuh pura-pura sehat biar anaknya bisa sekolah gitu loh dia pura-pura sehat aja datang kerja nah, dibalik gitu ih itu menurutku ngena banget jadi from that moment onwards aku merasa kayak kalau mau skip class tuh iya ya sayang juga ya mungkin ada info yang aku tuh nggak boleh miss gitu loh dan itu bener aja gitu jadi sebenarnya apapun yang aku pelajarin waktu kuliah ada sih yang aku pakai sampai sekarang gitu loh kayak misalnya kita harus tahu nih keadaan kalau mau bisnis di luar negeri kita harus tahu keadaan ekonominya sosialnya itu politik it's important karena itu bakal ngefek ke keseluruhan bisnis gitu terus uh, jadi aku utamain sekolah habis itu organisasi uh, is my second priority third adalah sorry sebenarnya second tuh kayak myself sih <laughs> kayak punya okay. minat penting yeah, juga dong buat buat mental health penting yeah, kan dong. I know sekarang Gen Z pada mental, mental health, health juga <laughs> self love tuh harus banget gitu hmm, kan penting mm-hmm. yang terpenting <laughs> jadi myself dulu dan mm. baru organisasi ah mm. kebetulan juga uh, circleku dulu maksudnya kayak teman-teman segeng mm. gitulah kan ada sih geng-geng orang Indo itu juga banyak yang ikut Indo GCU ikut mm. organisasi mm. jadi aku ngerasa lebih kayak oh ini it's not a meeting it's like a catch up with friends gitu tapi lebih terarah lebih serius nih kita ada project gitu loh kayak mm. kita dilatih punya project dan punya target gitu sama yang self itu penting juga kayak dari dulu aku sebenarnya suka olahraga mm. jadi aku utamain gymku juga sih kayak oh. <laughs> ya utamain olahraga dulu oh. baru 
kayak ada hormon-hormon happy-nya gitu tuh yeah. habis-habis olahraga jadi kayak ya udah jadi memang dari masa kuliah pun udah balance banget nih kehidupannya nih I try to <laughs> I try to karena manifest kan kayak, yeah. kayak pengen oh ya yeah, ya one day pengen deh kayak orang-orang tuh yang itu loh kayak eat girl eat girl gitu <laughs> lah <laughs> udah ya girl boss gitu uh. dia kayak emang pengen kayak gitu mm-hmm. so manifest dan ya yeah. Gak apa-apa, yeah, termasuk yeah. yang content rich wife sekarang, it's like a manifesting guys Iya, 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 paham, paham, paham Nah, tadi ngomongin masalah kehidupan mahasiswa Sekarang kalau kehidupan di pekerjaan kak sebagai dunia profesional Gimana cara kakak membagi waktu kesibukan kakak Dan gimana sih kakak menyeimbangkan work life balance kakak Oke, okay, talking about work life balance Soalnya emang sekarang tuh uh, bisnis ya Seorang bisnismen tuh udah harus bisa nge-cover semua departemen Accounting iya, marketing iya, semuanya deh dikerjain dari, dari bangun sampai tidur lagi gitu. Cuma yang sekarang aku kerjain adalah aku uh, put the right people on the right place. Jadi aku hire orang yang emang dia specialty-nya di situ. Cuma kalau marketing aku tetap kerjain sendiri sampai sekarang marketing papaya. Karena aku orangnya ini sih kayak nggak percayaan gitu loh sama orang. <laughs> kayak Virgo juga, yeah, perfectionist. Oh, 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 Virgo guys. Yeah, Virgo, perfectionist gitu. Jadi yeah, kayak nggak yeah. bisa ujung-ujungnya juga aku yang kerjain sendiri. Okay. Nah jadi aku uh, ngerasa oke, okay, aku harus bilang sama diriku, aku nggak bisa kayak gitu lagi. Aku harus hire orang yang bisa ngebantu, ngebantu at least buat buat productivitynya bisnis juga lebih bagus gitu. Jadinya aku juga ngebalance sama waktu olahraga aku. Sekarang udah punya suami, jadi apa ya, harus ada waktu juga untuk dating Iya, yeah, iya, kan? yeah, yeah, yeah. Untuk dating, untuk main sama kucing, untuk diri sendiri, untuk workout, kayak gitu Jadi harus tahu kapan kita istirahat, tahu prioritasnya kemana Jadinya bisa lebih balance lah gitu Belum lagi sekarang ada konten kritik juga Iya yeah. yeah. Udah mulai datang ke event-event, launching oh. events and stuff Itu sebenarnya uh, bikin capek sih tapi senang juga karena jadi ada social life jadi tapi social life itu juga ada social battery kan kayak kadang yeah, capek, yeah, banget. Yeah, yeah, yeah. capek banget capek banget habis uh, habis datang itu emang udah exhausted so I know I know myself jadi aku harus istirahat setelah socializing sama orang-orang jadi harus istirahat nggak mau kerja jadi emang dan yang paling utama sebenarnya kesehatan sih sekarang hmm. health is Currently my number one priority is not business anymore. Hmm. Mungkin waktu aku masih awal-awal mulai papa ayam, hmm. mungkin masih oh ya fokus sama bisnis, sale. Hmm. Terus udah punya suami, oke okay, fokus on taking care of suami, hmm. terus sama bisnis juga. Hmm. Tapi sekarang aku lebih ke taking care of uh, health, uh, me and my family juga semuanya. Nice. Sangat penting banget sih. Emang. Penting. Nah ngomongin uh, tadi konten kreator. FVP mulu nih di TikTok. Iya lewat mulu ya FVP aku. Gila. Ya soalnya orang Indo guys. <laughs> orang Indo pasti FVP ya ntar gue juga gila gila lagi. <laughs> Asal mula bikin konten TikTok tuh gimana kak? Awalnya sih iseng ya. Uh-uh. Karena waktu itu uh, aku emang udah take out myself from the operation. Hmm. Jadi aku emang udah fokus sama marketing nih. Marketing. Marketingnya Papa Ayam. Ih bosen ah marketing Papa Ayam gitu-gitu terus di sosial media. Hmm. Akhirnya aku coba aja kayak oh ya belum ada ya konten yang rich housewife gitu. Mm. Ya jelas kalian manifesting dan ya udah jadilah itu video pertama mm. itu waktu tuh 2022 November aku pertama kali upload itu and it went viral. It was the first time aku kayak creating konten di TikTok yang aku ngerasa kayak ih lucu ya. Awalnya itu buat lucu-lucuan doang. Mm. Like But like some people took it too seriously. Mm-hmm. Jadi ada yang kayak komennya jahat-jahat. Oh. But it's okay. I was like, nggak peduliin itu. I keep on going. Tapi sekarang udah udah kayak diverse sih kontenku. Sekarang udah ke lifestyle. Mm-hmm. Sometimes ke beauty juga. Kalau dari kakak sendiri, kira-kira ada nggak tips and trick uh, untuk kita para mahasiswa biar kita bisa sukses uh, kayak kakak? Eh. Sukses tuh, aduh. <laughs> sukses tuh definisinya banyak ya. Yeah. But I think definisi sukses yang for me itu to be able to survive in any type of condition. Mm. Jadi kalian sendirian datang ke sini trying to survive uh, sekolah, trying to survive social life. It's a big success for me as well. I think I think yeah, it's also it's already a big success. So um, 
yang aku saranin mungkin karena aku udah lulus kuliah duluan nih ya itu jadi aku ngerasa kayak ya udah kalian kerjain aja dulu apa yang ada di depan kalian duit 100% jangan ngelakuin setengah-setengah so duit will uh, serius sungguh-sungguh apapun itu dan kalian harus cari kalian tuh bagusnya di apa sih karena kita nggak mungkin loh bagus di semua hal gitu hmm. jadi kalian cari tahu passion kalian itu apa try a lot of things I mean kita masih muda kan uh. jadi kalian masih punya banyak waktu buat trial and error hmm. jadi jangan takut buat nyoba apapun itu hmm. mau kalian sukses kayak gagal kayak it's too early to to say that gitu loh hmm. untuk menentukan kalian gagal atau sukses yang penting menurut aku sekolah penting banget terus aja deh lanjut sampai master sampai apa karena ada sih mungkin ya entrepreneur yang bilang buat apa sih kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya juga bisnisnya ntar nggak pakai apa yang teori di yang teori diajarin di kuliah not really kayak dari sekolah itu kita belajar tentang apa ya sistem jadi hidup kita tuh lebih sistematik gitu loh terjalan ya iya, ada ada, ada pathnya gitu loh ada pathnya dan juga kita surrounded by orang-orang yang punya the same vision kan kayak hmm. kita kuliah datang ya buat nyari ilmu hmm. bukan orang-orang yang nggak ada tujuan hidupnya gitu loh hmm. karena mungkin ada sih orang yang kayak gitu hmm. ya but ya yeah, kalian kerjain aja sesuatu itu yang sungguh-sungguh dan surround yourself with good people jangan sampai salah pilih lingkungan hmm. karena to be honest uh, aku dari kota kecil di Indonesia terus pergi ke Singapura sendirian to be honest I could get, I could have gone through different path hmm. tapi I choose this path karena aku ngerasa kayak oh iya ya ada orang tua aku yang ngebiayain kasihan mereka kayak mereka punya big dream big hopes for me terus akhirnya aku juga inget oh ya dan ini juga salah satu saranku sih kayak selalu dekat sama Tuhan karena um, mau kalian dimanapun deh di tengah hutan di mana aja dekat sama Tuhan itu ngebantu banget buat ngarahin kita ke yang lebih baik lah hmm. kayak surrounded by good people terus Kayaknya hidup lebih bermakna aja deh kalau kita dekat sama Tuhan lebih tenang. Iya, yang oh, ngapain itu? Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih lagi kak, hmm. udah luangin waktu nih buat kita ngobrol-ngobrol di ngopi lagi. Iya. Yeah. Yeah. Oke, okay, sekian dulu dari kita. Oke, okay. aku Kelvin. Aku Megi. Sampai jumpa di ngopi berikutnya. Bye bye. bye.